Uh, saudara sekalian Ya seperti diketahui bahwa pada Beberapa hari sebelum bulan Ramadan Terjadi beberapa peristiwa Yaitu peledakan bom Baik di Makobrimob dan utamanya di Surabaya Dan khusus di Surabaya ini Ini ternyata dari pelaku bom itu ada beberapa anaknya yang ditinggalkan termasuk ya salah satu di antaranya ketika peristiwa terjadi itu ya bisa diselamatkan oleh seorang polisi ya seorang anak perempuan umurnya sekitar 89 tahun. Nah, pada hari ini Kapolda Jawa Timur tadi setelah dilakukan ya perawatan awal lalu kemudian Kapolda tadi siang menyerahkan kepada Kementerian Sosial yang diwakili oleh staf khusus Menteri Sosial yaitu Pak Ismail ya menerima ya anak-anak dari pelaku bom nah tentu Anak-anak pelaku bom ini diserahkan kepada Kementerian Sosial untuk dibina lebih lanjut, ya sesuai dengan aturan yang ada. Ya perlu saya jelaskan bahwa anak-anak ini juga termasuk korban daripada jaringan teroris. Ya korban daripada jaringan teroris dan kita katakan bahwa mereka juga ini tidak tahu apa-apa. Umurnya ya rata-rata ada 6 tahun, 8 tahun, 11 tahun paling ya paling tinggi adalah umur 14 atau 15 tahun. Jadi mereka tidak tahu apa-apa sama sekali dan karena itu kita kategorikan juga adalah korban korban daripada jaringan teroris. Nah, oleh karena itu sesuai dengan Arahan Presiden Republik Indonesia Haji Jokowi kepada saya selaku Menteri Sosial bahwa seluruh anak bangsa yang menjadi korban daripada ya daripada konflik-konflik sosial daripada teroris itu harus kita tangani secara baik-baik dan tidak ada diskriminasi. Mereka ini sesuai dengan undang-undang memiliki hak memiliki hak yang sama dengan anak-anak bangsa lain. Ya perlu dibina, memiliki hak untuk hidup, ya tumbuh berkembang dan juga memiliki pendidik hak untuk untuk mendapatkan pendidikan dan ini secara sungguh-sungguh harus dipe, dipelihara oleh negara, diperhatikan oleh negara. Nah, oleh karena itu, pada tahap awal ini ya Kementerian Sosial Ya akan memberikan satu perlindungan kepada mereka, ya pendampingan kepada mereka, utamanya bagaimana agar supaya mengembalikan kepercayaan diri mereka dan pada gilirannya nanti kita akan ya mengikis kemungkinan paham-paham radikalisme yang merupakan mungkin ajaran daripada orang tuanya dulu. Ini kita harus pastikan. Bahwa itu kita harus bersihkan dari paham-paham radikalisme itu Ya tentu ini perlu waktu Jumlahnya berapa orang Pak? Ya jumlahnya itu ada ada, ada tujuh orang Ya karena saya kira teman-teman wartawan sudah tahu Bagaimana ada satu ketika peristiwa bom yang diselamatkan oleh polisi Ada juga di rumah di rusun itu ada berapa ketika di lantai lima dan ada yang tersisa dan juga ada di tempat lain yang yang tersisa. Jadi laki-laki ada tiga, empat perempuan. Masih agak, ya saya tidak mengatakan labil, tetapi tadi itu ya ketawa-ketawa, tapi setelah itu duduk termenum lagi, lalu kemudian kita hibur lagi, kemudian malah saya sempat tadi main-main, ya kita buka puasa, duduk bersama, duduk di bawah, tidak di kursi. Ya jadi untuk menggambarkan bahwa 
ya ini adalah sama dan saya katakan kepada mereka ya anggaplah kami ini menteri sosial adalah bapak anda semuanya ya sehingga secara persiologis kami ber berkeinginan agar supaya tidak selalu merasa kehilangan. Kok tidak di Jawa Timur, Pak? Kok tidak ditangani di Jawa Timur saja gitu? Ya, jadi ini kan memang aturannya seperti itu. Setelah tanggap darurat, biasanya ditangani bagaimana kesehatannya, kalau ada luka-luka dan lain-lain. Setelah itu memang diserahkan kepada Kementerian Sosial dan memang Kementerian Sosial kita sudah bekerja sama dengan BNPT, ya. Badan Nasional Penanganan Terorisme kita dan juga tadi ada dari BNPT sama-sama dengan kita itu memang demikian ya protapnya diserahkan kepada Kementerian Sosial dan kita siapkan tempat yang layak untuk mereka. Ini yang pertama apa ya? Ini yang pertama. Anda sebenarnya bukan ya kita sudah melakukan langkah-langkah sebelumnya. Jadi 2016 bahkan sebelumnya itu kita sudah tangani dengan demikian rupa ada 81 anak. Dan bahkan lebih daripada itu, ya kita juga memberikan satu semacam pemberdayaan kepada keluarga mereka. Ya pemberdayaan kepada keluarga mereka apabila memang ia menghadapi persoalan-persoalan ekonomi. Ya kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Nah oleh karena itu, pada saat ada pertemuan yang diperkarsai oleh Kepala BNPT Pak Suhardi Alius, dan kita lakukan di salah satu hotel di DKI Jakarta ini, ya di situ kelihatan sekali. Ya, jadi ada beberapa mereka mengusulkan supaya Kementerian Sosial dan Kementerian lain memberikan perhatian secara khusus. Kementerian Sosial sudah ya, menyiapkan ya bantuan-bantuan dalam rangka pemberdayaan ekonomi mereka. Keluarga mereka, bukan hanya anak-anak mereka, itu juga kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Penanganan masalah korban teroris, dilakukan secara terpadu ya kemudian yang kedua adalah secara menyeluruh dan yang ketiga adalah secara berkesinambungan nah inilah arahan jadi prinsip ini yang disampaikan oleh Presiden Jokowi harus terpadu harus menyeluruh dan harus berkesinambungan tidak boleh terputus isu kerusakan psikologis dan juga trauma healing apakah pemerintah mempunyai acuan dalam metodenya dan bagaimana Jadi, tentu tentu kita semua dan tentu nanti kita kerjasama ya bahkan kita juga kerjasama dengan lembaga-lembaga lain ada psikologi psikolog dari mana-mana saja kita kerjasama dan bahkan juga kita dengan Kementerian Sosial ada lembaga perlindungan anak Indonesia yang ketua umumnya adalah Kak Seto itu di mana mana nanti akan datang menghibur ya memberikan satu permainan-permainan dalam rangka untuk membangkitkan kepercayaan mereka itu yang kita lakukan semuanya jadi percayalah yang penting ya jadi uh, instruksi Pak Jokowi kepada saya seluruh anak bangsa yang kena dampak daripada Komplik-komplik sosial termasuk bom ini harus kita atasi tanpa ada diskriminasi Baik anak-anak dari para pelaku bom maupun anak-anak yang korban dari, dari masyarakat yang kena korban itu ya.